ശ്രദ്ധിക്കലായിരുന്നു അപ്പോ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചത് ഇതിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതായത് ഇപ്പൊ ട്രയാങ്കുലർ മെത്തേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസൾട്ടിന്റെ ആറ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പാരലോഗ്രാം മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ടിന്റെ ആറ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ്റ്റിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ ടാൻ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബി സൈൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ എ പ്ലസ് ബി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമുലയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം ഈ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലടാ ആ എക്സ് വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ളത് ഐ ജെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വണ്ണായിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എക്ടേഴ്സ് ഇതിലാണ് ഇതാണ് ഞാൻ ഇത്തിരി സ്പീഡായിട്ട് പോയത് അല്ലെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ശ്രദ്ധിക്കട്ടാ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എക്ടേഴ്സ് അതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോണത് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ജം ബോർഡിൽ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് മാത്രം ജം ബോർഡിൽ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ശ്രദ്ധിക്കട്ട resolution of vectors resolution of vectors nokka idile po oru vector a vector nu parayittulla oru vector ta a vector oru vector a vector ee a vector nu parayittulla vector oru x y plane le place idirikkana അല്ലെങ്കിൽ ഐ ജി ആണ് ഇത് എക്സ് ആണ് ഇത് വൈ ആണ് അപ്പോൾ എ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെക്ടർ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ഐ ജി ആണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് എ വെക്ടർ സോറി എ വെക്ടർ കാണില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഇതാണ് എ വെക്ടർ അപ്പോൾ ഈ എ വെക്ടറിന് രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് എക്സ് കമ്പോണൻറ്റും രണ്ടാമത്തെ വൈ കമ്പോണൻറ്റും എക്സ് കമ്പോണൻറ്റിന് ഞാൻ എ വൺ എന്ന് എടുക്കുകയാണ് വൈ കമ്പോണൻറ്റിന് ഞാൻ എ ടു എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഞാൻ വെക്ടർ ഫോമിലേക്ക് എഴുതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റിനും വൈ കമ്പോണൻറ്റിനും ഞാൻ വെക്ടർ ഫോമിലേക്ക് എഴുതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ഞാൻ ഇതാ ഇത് എക്സ് ആണ് ഇത് വൈ ആണ് ഇതിന് ഞാൻ വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാകുമ്പോൾ എ എക്സ് എന്ന് വരും എ എക്സ് തന്നെയല്ലേ വരുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ എക്സ് ആ ഓക്കെ ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കൂടി മൈൻഡ് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ സോറി എ എക്സ് ഐ എന്ന് വരും ഓക്കെ വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എ എക്സ് ഐ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എ വൈ ജെ എന്നും വരും ഈ കാര്യം ക്ലിയർ അല്ലേ എ എക്സ് ഐ എ വൈ ജെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ അഡീഷൻ ചെയ്യാൻ പോണ് ഇവിടുത്തെ ഈ എ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടർ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ റിസൾട്ടൻ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എ വെക്ടറും എ വണും എ ടും കൂടി കൂട്ടിയതല്ലേ എ വണും എ ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക എ എക്സ് ഐ പ്ലസ് എ വൈ ജെ എ എക്സ് ഐ പ്ലസ് എ വൈ ജെ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക മനസ്സിലായോ ഇനി ഞാൻ ഈ റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിചാരിക്കുക അതായത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുക മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഐൻ്റെയും ജെയിൻ്റെയും ഒപ്പമുള്ള ടേമുകളെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് കൂട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയോ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൈ സ്ക്വയർ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൈ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ വെക്ടർ വരിക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ എ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ കോസ്തിറ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ സൈൻ തിറ്റി ആണ് ഈ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക മനസ്സിലായോ അപ്പം എന്തൊക്കെ കിട്ടി നമുക്ക് എ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വെക്ടർ എക്സ് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ അതായത് എക്സ് വൈ പ്ലേനിൽ ലൈ ചെയ്യുന്നു 
അതിന് രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരു എക്സ് കമ്പോണൻറ്റും ഒരു വൈ കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ട് എക്സ് കമ്പോണൻറ്റിന് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നു വൈ കമ്പോണൻറ്റിന് എ ടു എന്ന് പറയുന്നു അതിന് വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ എക്സ് ഐ പ്ലസ് എ വൈ ജെ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ എക്സ് ഐ പ്ലസ് എ വൈ ജെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൈ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇതിൽ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റിന് എ എക്സ് എന്നല്ലേ പറയണേ ഈ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും എ കോസ്റ്റിറ്റി ആയിരിക്കും വൈ കമ്പോണൻറ്റ് എ വൈ എ സൈൻ തിറ്റി ആയിരിക്കും ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളു അതായത് ആംഗിള് ഇവിടെയുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ എ വെക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം അതിനെ എക്സ് ആക്സിസും തമ്മിലുള്ളതല്ല ആ രണ്ട് ആംഗിൾ നമുക്ക് ടാൻ ആൽഫ എന്ന് പറയാം ആ ആംഗിൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ടാൻ ആൽഫ എന്ന് പറയാം ടാൻ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടാൻ ആൽഫയുണ്ട് ടാൻ തീറ്റയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആൽഫാന്നോ തീറ്റാന്നോ എടുക്കാട്ടോ എങ്ങനെ വേണേലും എടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല ആ ആൽഫാന്ന് എടുത്താലും തീറ്റാന്ന് എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടാ ഇപ്പൊ ഇവര് തീറ്റാന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആൽഫാന്ന് എടുക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ടാൻ ആൽഫ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ വൈ ബൈ എ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ടാൻ ആൽഫ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ വൈ ബൈ എ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് ആൽഫയാണ് നമ്മുടെ ആംഗിൾ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് അതായത് ഇൻറ്റു ടാനിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടാൻ ആവും അതായത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ആവും അപ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ വൈ ബൈ എ എക്സ് എന്ന് വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംഗിളിൻ്റെ ഫോർമുല ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഈ രണ്ട് ഫോർമുലാസും നിങ്ങൾ ഇതിൽ പഠിച്ചിരിക്കണം മനസ്സിലായ ഇതിനെയാണ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ആ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതായത് നമുക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാംഗിളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറയും തന്നിരിക്കുന്ന വെക്ടറിനെ ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ എന്തായില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടോ ആ അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവിടുത്തെ തീറ്റയ്ക്ക് പോയാൽ ഞാൻ ആൽഫാന്ന് എടുത്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏ ടാൻ്റെ മുകളിൽ മൈനസ് ആ ടാൻ്റെ മുകളിൽ മൈനസ് അല്ല ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അത് അതായത് ഇൻവേഴ്സ് അതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അല്ലേ അല്ലേ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഇൻറ്റു ടാന് ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടാൻ എന്ന് വരില്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് അതിന് ടാൻ ഇൻവേഴ്സിന് എടുത്തൂടെ മനസ്സിലായോ അത്രയാണ് അതാണ് അങ്ങനെ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ കിട്ടിയാ ഇർഫാനെ ഷാഹുലെ ഷാഹുലെ ചോദിച്ചല്ലേ ഷാഹുലെ മനസ്സിലായത് നോട്ട് എടുക്കാനാ ഓക്കെ ഇത് ഈ ബോട്ടിലുള്ളത് എഴുതിയാൽ മതി ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള എഴുതിയാൽ മതി അതിൽ കുറെ വാരി വലിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയ്ക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത്ര മതി ഞാനിപ്പോ എഴുതിയിട്ടുള്ള അത്ര മതി അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരുപാട് വാരി വലിച്ച് എഴുതിയിട്ട് എന്തിനാ ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കണക്കുകളൊക്കെ പഠിക്കും നമ്മള് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നേ മനസ്സിലാവണില്ലേ 
ചില സാഹചര്യത്തില് ഇന്നത്തെ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്നും ഉണ്ട് കേട്ടാ ഇത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ തീറ്റയൊക്കെ എഴുതി തരാം അതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ട് കാണണ്ട ഷാഹുല അയ്യോ അതറിയാണ്ട് വീണ് പോയതാടാ അയ്യോടാ നീ എങ്ങനെയും മൈന്യൂട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സെറ്റായില്ലേ മതി തീറ്റ മാത്രം മതി അതായത് <laughs> 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 അതായത് അവിടെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൈ ജെ പ്ലസ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇത് റിസൾട്ട് വെക്ടറാ അല്ല ഈ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ പറയുമ്പോ ഫിഗർ എന്ത് വ്യത്യാസം ത്രീ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അടികർ വരെയും കൂടി വരും അവിടെ രണ്ട് രണ്ട് ആക്സിസ് ഉള്ളു ആക്സിസ് വഴി മാത്രമേ ഉള്ളു സെഡ് ഇല്ല മനസ്സിലായ പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുതരാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അല്ല ആംഗിൾ ആണത് ഇതിവിടെ നോക്ക് ഇതിലിപ്പോ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണ്ടിരുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ പറയാണെങ്കിലേ ഇത് എവിടെ നോക്കിയാ ഇപ്പൊ ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ ഫിഗർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാനാണെങ്കിൽ ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരിക അതായത് ഇതാ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു വരയും കൂടി വരും ഇത് എക്സ് ഇത് വൈ 
അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് സെഡ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് സെഡ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസിൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഉണ്ടാവും വൈ ആക്സിസിൽ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഉണ്ടാവും സെഡ് ആക്സിസിൽ കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക മനസ്സിലായാ ഇവിടുത്തെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എഫക്ടിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു വാര്യം ഇടണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത് നമുക്ക് എ എക്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സെഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇതാണ് ഒന്നാമത് പഠിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആണ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ ആറ് വെക്ടർ എന്നാണ് കാണിക്കുക അത് ആറ് ഈക്വൽ ടു ആറ് വെക്ടർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൈ ജെ പ്ലസ് അടിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ സ്മോൾ ലെറ്റർ തന്നെ ആണ് ആറ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് ആറ് വെക്ടർ അതായത് പൊസിഷനെ കാണിക്കുമ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആറ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക കേട്ടാ ഇത് അത് റിസൾട്ടന്റ് ആണ് അത് റിസൾട്ടന്റ് ആണ് രണ്ട് നമ്മൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടന്റ് ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് പൊസിഷൻ സ്ഥാനം ഇത് റിസൾട്ട് ആ പറയാ അതില് പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൽ വേണമെങ്കിൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയല്ലോ ടു ഡയമെൻഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ ടു ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൈ ജെ അത്രേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായാ അവിടെ സെഡ് വരില്ല ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ആ അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ആറ് ക്യാപിറ്റൽ ആറ് ഈക്വൽ ടു തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും റെസൊല്യൂഷൻ അല്ലടാ റിസൾട്ടന്റ് 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 ഇത് സെയിം സാധനം തന്നെ ആയിരിക്കും ഏതൊക്കെ അതിലൊരു സെറ്റും കൂടി വരുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അത്രേ ഉള്ളൂ സംഭവം ഇത്ര പഠിക്കാനുള്ളൂ ഞാൻ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഈ ഫിഗറും വരച്ച് വെച്ചോ കഴിഞ്ഞ പരിപാടി ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആകുമ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാ വെക്ടർ ഡിഷൻ അനാലിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ഒക്കെ മോഷണിന്റെ പ്ലെയിൻ അതിൽ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആർ വെക്ടർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൈ ജെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അതില് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ആർ വെക്ടർ അല്ല ആർ ഡാഷ് വെക്ടർ മൈനസ് പക്ഷേ ഡെൽറ്റ ആർ വെക്ടർ ഈക്വൽ ടു ആർ ഡാഷ് വെക്ടർ മൈനസ് ആർ വെക്ടർ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് മനസ്സിലായാ അതായത് ഡെൽറ്റ ആർ വെക്ടർ ഈക്വൽ ടു ഐ ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്ലസ് ജെ ഡെൽറ്റ വൈ എങ്ങനെ എത്തുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായാ ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പൊസിഷൻ വെക്ടർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം പൊസിഷൻ വെക്ടർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം ശ്രദ്ധിക്കട്ടാ അത് നോക്കാം നിങ്ങൾ പൊസിഷൻ വെക്ടറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യത്തിലേക്കേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓക്കെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യാണ് എന്നാൽ അത് ബിയിലെത്തി ഓക്കെ എയിലെ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എയിലെ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ടു ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ബിയിലെ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഐ പ്ലസ് ഫോർ ഫോർ ഐ പ്ലസ് ഫോർ ജെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് പൊസിഷൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മളോട് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടറിനെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് വെക്ടർ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക എന്തായിട്ട് എടുക്കുക ഡെൽറ്റ എക്സ് വെക്ടർ ഡെൽറ്റ എക്സ് വെക്ടർ അടക്കം നമ്മൾ അത് അത് പറയുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ആർ വെക്ടർ എന്നും പറയാട്ടാ സോറി നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഡെൽറ്റ ആർ വെക്ടർ അല്ലേ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഡെൽറ്റ ആർ വെക്ടർ എന്ന് കൊടുക്കാം ഡെൽറ്റ എക്സ് വെക്ടർ എന്ന് കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോ ഡെൽറ്റ ആർ വെക്ടർ എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് എ
നാലിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് എത്രയാ രണ്ട് രണ്ട് ആയി ഓക്കെ ഇനി നാലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ എത്രയാ നാലിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് എത്രയാ ഒന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ ജെ അപ്പൊ പ്ലസ് ജെ കഴിഞ്ഞ പരിപാടി ഇതിനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയാ മനസ്സിലായോ ആ യെസ് അതന്നെ ഫോർ ഐ മൈനസ് ത്രീ ജെ ഐകളൊക്കെ കൂടി കുറയ്ക്കുക ആ ഐകളൊക്കെ കൂടി കുറയ്ക്കുക ജയകളൊക്കെ കൂടി കുറയ്ക്കുക പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ട്വിസ്റ്റഡ് ആവും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ഉണ്ടാവുട്ട ഇപ്രാവശ്യം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതല്ലേ അത് എക്സാമ്പിൾ ഇട്ട് ഞാൻ ഇതല്ലേ ആ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡാഷ് മൈനസ് എക്സ് ഡെൽറ്റ വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ ഡാഷ് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പഠിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇല്ല ഇത് ഈക്വേഷൻ ഇതിനൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനും ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനും നമ്മളിത് ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ച ദ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും ഈ അതായത് ഈ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്ത കണക്കില്ലേ ഈ കണക്ക് കൂടി ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയ കണ്ട ഇതേ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് അത് അതിനെ അവർ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളു ഞാൻ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കണക്ക് വെച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാ അതായത് എക്സ് ഡാഷ് ഐ പ്ലസ് വൈ ഡാഷ് ജെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എക്സ് ഐ പ്ലസ് വൈ ജെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ മനസ്സിലായാ ഇതിൽ നമ്മൾ കുറയ്ക്കാണ് ചെയ്യുക എക്സ് ഡാഷ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയാം അതായത് എവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഡാഷ് മൈനസ് എക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഐ കോമൺ ആണ് ഐയിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അധികം കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല കേട്ടാ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുക ഡിഫറൻസിനെ അതായത് ഈ നമ്മൾ ഈ എക്സ് ഡാഷിൽ നിന്ന് എക്സിനെ കുറയ്ക്കും ഇല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യാം ഐൻ്റെ ഒപ്പം ഉള്ളത് കുറയ്ക്കല്ലേ ചെയ്യാ അപ്പൊ എക്സ് ഡാഷിൽ നിന്ന് എക്സ് കുറയ്ക്കും അതിനാണ് ഇവർ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മനസ്സിലായ വൈ ഡാഷിൽ നിന്ന് വൈ കുറയ്ക്കും അതിനാണ് ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ മനസ്സിലായി മക്കളെ അതായത് വെക്ടർ ഫോമിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ ജയ്ക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലായാ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് നമ്മളുടെ മോഷൻ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷനിലെ ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കുക മോഷൻ വൺ ഡയമെൻഷനില് ഫോ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇപ്പൊ നീ എന്തിനു പറഞ്ഞേ ഇപ്പോ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു ഈക്വൾ ടു സീറോ ആണ് ആ ശരി യു ഈക്വൾ ടു ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ശരി യു ഈക്വൾ ടു ട്വന്റി ഫോർ ആണ് എഫ് നമ്മുടെ വി എ വി സോറി യു അല്ല യു അല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ഫൈനൽ അല്ല ഫൈനൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വരിക എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ നാൽപ്പത് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് എത്ര വരും 
വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അതില് പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് ഫോർമുലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് പ്ലസ് ഹാഫ് ടി സ്ക്വയർ അത് അത് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതല്ലാന്ന് ഇതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോർമുലയും വെക്ടർ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാട്ടാ അതൊക്കെ ആ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ചെയ്ത് ആ ഇത് അത് ക്വസ്റ്റിന്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്കിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റേ രീതി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും മനസ്സിലായാ ആ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മള് അതൊക്കെ ക്വസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടാ നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു മാസത്തിൽ ചെയ്യുന്ന നമ്മള് ഈ മാസം മുഴുവൻ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത മാസം ഫുള്ള് പ്രാക്ടീസ് ആണ് മനസ്സിലായാ ഫുള്ള് നമ്മൾ ഇതിലെ പ്രോബ്ലംസും ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യലാണ് അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് പക്കിയായിട്ട് എക്സാമിന് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും മനസ്സിലായ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കിട്ടിയില്ലേ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ കിട്ടിയില്ലേ പൊസിഷൻ വെക്ടറും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടറും കിട്ടി അടുത്ത് വെലോസിറ്റി ആണ് എന്താണ് ഈ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ നമുക്ക് അറിയാതെ അല്ലെ വെലോസിറ്റി വന്നിട്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലേ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ കാണിക്കണേ അല്ലെ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡെൽറ്റ ആർ ആണ് അപ്പോ വി വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി അതിന് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വി എക്സ് ഐ പ്ലസ് വി വൈ ജെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ ഫോർമുലാസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ആ വി വെക്ടർ എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മൾ വി എക്സ് ഐ പ്ലസ് വി വൈ ജെ ഓക്കെ ഇനി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിലോ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയ്ക്ക് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വി വെക്ടർ ഈക്വൽ ടു ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എന്നാണ് പറയാം എന്തെന്ന് പറയാ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഫോർമുല കേട്ടാ പറ മനസ്സിലായ ഡെൽറ്റയ്ക്ക് വേറെ ഡി കൊടുക്കുക എന്ന് മാത്രല്ല ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് അർത്ഥം അതായത് അതിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് തരാം ഓക്കെ എല്ലാ സമയമുണ്ട് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തരാം ശരിക്കും അത് പ്ലസ് ടു മാത്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ അത് ഞാൻ നമുക്ക് ഫിസിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചരാ അത് കേട്ടാ ഈ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഒരുപാട് ഉണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് അത്രയ്ക്ക് അധികം ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണോ അത് മാത്രം പഠിക്കുക കേട്ടാ അപ്പൊ വെലോസിറ്റി എന്താടാ ഫോക്കസ് ഏരിയ എളുപ്പമാണ് 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 എനിക്ക് തോന്നുന്ന എല്ലാ പ്രാവശ്യത്തിനും നിങ്ങൾ എളുപ്പമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു കാർക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരുന്നു എക്സാം പ്ലസ് ടു കാർ എക്സാം ഭയങ്കര ഈസി ആയിരുന്നു അവർ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു മെയിൻ എക്സാം യൂസ് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് മോഡലിനേക്കാളും ഈസി അവർക്ക് മെയിൻ എക്സാം വരുന്നു എന്ന് പറയണം
മാർക്ക് നല്ലോണം വേണം കമ്പൽസറി ആണ് ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് അമ്പത് ശതമാനം മതി അതായത് നീറ്റ് എക്സാം നീറ്റ് എക്സാം എഴുതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് ആ ഒരു ലെവലിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് നീറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ മൊത്തം അമ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് മതി അതല്ലാണ്ട് വേറെ ഏതൊരു കോഴ്സിന് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് വേണം ഗവൺമെൻറ് സീറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റിൽ പൈസ കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടി വരും പറയടാ ഫുൾ എ പ്ലസ് അല്ലടാ ഫുൾ എ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതായത് ഫുൾ എ പ്ലസ് അല്ലാത്തവർക്കും നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഒരു പിടുത്തില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിടുത്തില്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ട് ലക്ഷ്യബോധം ഇല്ല ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാവാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെയോ വലിയ വലിയ കോളേജുകളും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അതാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ക്യാമ്പസിൽ കയറിയുണ്ട എടാ സാധാ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് പറയുമ്പോ അതില് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രോഗികളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട് ഇർഫാനെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്യാമ്പസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്യാമ്പസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എങ്ങനെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വലുതല്ലേ സൂപ്പർ അല്ലേ അടിപൊളി ക്യാമ്പസാ അടിപൊളി ക്യാമ്പസാ അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അതിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്യാമ്പസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അടിപൊളിയാ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഐസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐസർ ഐസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് സ്കൂൾ അല്ല കോളേജ് ആണ് ഐസർ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സയന്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥല ഐസർ തിരുവനന്തപുരം തന്നെയാ ഐസർ ഐസർ ഒക്കെ കണ്ടാ ശരിക്കും കണ്ണ് തള്ളിപ്പോകും അതേപോലത്തെ ക്യാമ്പസാ നീ കണ്ടു ഇർഫാനെ കണ്ണുണ്ടാ ഐസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എന്താ പറയാ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് അതാണ് ഐസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഉള്ളത് ഭയങ്കര വലിയ സ്ഥാപന അവിടെയൊക്കെ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ ആറിന്റെ അത് തുമ്പല്ലേ അത് സ്പേസ് റിസർച്ചിങ് സെന്റർ അല്ല അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ല അവിടേക്കൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് ചെല്ലണത് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഐസർ നിന്നൊക്കെ പിള്ളേരൊക്കെ തന്നെയാ മനസ്സിലായാ ഐസർ ഐസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സ്ഥാപനമാണ് വലിയ സ്ഥാപനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാഷണൽ ലെവലിലുള്ളതാ ഫീസൊക്കെ അത്രയും കുറവാണ് മനസ്സിലായാ അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഐ ടി കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങള് കേരളത്തില് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഐ ഐ ടി കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങള് അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ഒരു സ്ഥാപനം കൂടി ഉണ്ട് കുസാറ്റ് കണ്ടിട്ടോ കുസാറ്റ് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കുസാറ്റ് എന്റെ പൊന്നു പുള്ളി സല രക്ഷയില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നേരിട്ട് ഞാൻ ഒൻപതിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ സ്റ്റഡി ടൂർ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങോട്ട് ആ സ്റ്റഡി ടൂർ അതായത് ഈ കുസാറ്റ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് എന്റെ പൊന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല 
അടിപൊളി ക്യാമ്പസ് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അവിടെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ അവിടുത്തെ എൻട്രൻസ് അവിടേക്ക് കുസാറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് ആ എൻട്രൻസ് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്രല്ല ബാക്കി അല്ലാത്ത കുറെ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അടക്കമുള്ള കോഴ്സുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണത് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കുസാറ്റ് മനസ്സിലായാ അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കുറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മളുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ഭയങ്കര വണ്ടൻ സ്ഥാപനങ്ങളാ നിങ്ങള് ഇപ്പൊ വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതായത് ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള ഞാൻ പറയണത് ഇപ്പോ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ളത് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് അല്ല സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് നല്ല ഭീമന്മാരുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ പൈസയും അത്രയും ഭീമനായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജിലൊക്കെ നല്ല കോളേജ് തേടി പോവാ പറയടാ അടിപൊളി എക്സാം ഉണ്ട് ആ എക്സാം എഴുതി ഹൈ റാങ്ക് കിട്ടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സീറ്റ് കിട്ടുള്ളു മനസ്സിലായി നല്ല മാർക്ക് പ്ലസ് ടു നല്ല മാർക്കും വേണം ഹൈ റാങ്കും വേണം മറ്റേ എൻ ഡി എക്സാമില് പ്ലസ് ടുവില് എയ്റ്റി ഫൈവ് ടു നയന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ കട്ട് ഓഫ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ കട്ട് ഓഫ് ആയിരുന്നു എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറില് ഒരു ആയിരത്തി ആയിരം മാർക്ക് വേണം ആയിരത്തിന് മുകളിൽ മാർക്ക് വേണം ആയിരത്തിന് മേള മാർക്ക് വേണം ആയിരത്തി അമ്പതോ ആയിരത്തി എഴുപതോ എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കഷ്ടപ്പെടണം പിന്നെ എൻ ഡി എ എക്സാം പ്ലസ് ടു അത്ര മാർക്ക് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ എൻ ഡി എ എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്സാര കാര്യമല്ല അത് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് എക്സാമിൽ ഒന്നാണത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് എക്സാംസിൽ ഒന്നാണത് മനസ്സിലായാ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് എക്സാം നമ്മളുടെ ഐ ഐ ടിയിലേക്കുള്ള ജെ ഇ മെയിൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ അല്ല ഇർഫാന്റെ അവിടെ തോന്നുന്നു ഇവിടെ മഴക്കാരുണ്ട് മഴയില്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ധാരണയില്ല അതായത് ഇപ്പോ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഇല്ലേ കുറെ എണ്ണം ഐ ഐ ടി ഒക്കെ കണ്ടാ ശരിക്കും കണ്ടു തള്ളി പോവും നിങ്ങൾ മറ്റേ നമ്മുടെ പടം കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്നിട്ട് അവന്റെ നമ്മുടെ സൂര്യയുടെ പടം ഇല്ലടാ ബോധി തരമുള്ളത് ഏഴാം മറിവ് ഏഴാം മറിവ് ഏഴാം മറിവ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഏഴാം മറിവില് ഇവര് ഐ ഐ ടിന്റെ ഉള്ളിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഷൂട്ടിങ്ങിനായിട്ട് ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് അത് പറയണില്ലേ ഒരു കാർഡിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അതിന്റെ റിസർച്ച് സെന്ററിലേക്ക് മാത്രമാണ് അവര് പോണത് കേട്ടോ ഒരു കാർഡിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ഐ ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാപനം ഉള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയ ക്യാമ്പസ് ആ ക്യാമ്പസിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ബസ് വിളിച്ചു പോകണം അത്രയും ദൂരം ഉണ്ട് മനസ്സിലായി അത്രയ്ക്കധികം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്ഥലമാണത് ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് ഐ ഐ ടി പല സ്ഥലങ്ങളും ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഐ ഐ ടി അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോട് എൻ ഐ ടി എൻ ഐ എൻ ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് രക്ഷയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് സൂപ്പർ സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പോ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യബോധം ഇല്ലാത്തത് നല്ല കാര്യം പറയാലോ പ്ലസ് ടു പാസ് ആവാൻ അമ്പത് ശതമാനം മതിയില്ല പ്ലസ് ടു പാസ് ആവാൻ അമ്പത് ശതമാനം വേണ്ട എന്തിനത് അമ്പത് ശതമാനം ഒന്നും വേണ്ട എടാ പ്ലസ് ടു പാസ് ആവും എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളില് 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 പലർക്കും ചെറിയ ചെറിയ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ ചെറിയ ചെറിയ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട്
പോലീസൊക്കെ പോലീസ് ആവണമെങ്കിൽ നീ ഐ എ ഐ പി എസ് ആവണം അല്ലാണ്ട് സാധാരണ കോൺസ്റ്റബിൾ ഒന്നും ആയിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു വിഷയത്തില് എഴുപത് പെർസെന്റേജ് പറയുമ്പോ എത്ര വേണം ഒരു വിഷയത്തിൽ എഴുപത് പെർസെന്റേജ് അതായത് ഇപ്പൊ എഴുപത് മാർക്ക് അതായത് നൂറിൽ എഴുപത് മാർക്ക് അതായത് എൺപതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ അതായത് എൺപത് മാർക്കിലാണെങ്കിൽ അത് നൂറിലാവും എൺപത് മാർക്കിലാണെങ്കിൽ അത് നൂറിലാവും ഇരുപത് മാർക്ക് സി മാർക്കും കൂടി കൂട്ടി നൂറ് നൂറ് മാർക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അറവില്ലേ അറവിലാണെങ്കിൽ അത് എൺപതിലേക്ക് ആവും എൺപതിൽ അമ്പത് മാർക്ക് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത് ശതമാനം മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അമ്പത് മാർക്ക് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത് ശതമാനം മാർക്ക് മാത്സ് മാത്സ് അറിവിൽ തന്നെയാ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എല്ലാവരും അറിവിൽ തന്നെയാ ആകെ ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദി മാത്രമേ പ്ലസ് ടു എൺപതിലുള്ളൂ ആ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടുവിൽ ലാബ് എക്സാം ലാബ് കൂട്ടും അത് പ്ലസ് ടുവില് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഉണ്ടാവില്ല അറുപത് കൂടെ അറുപത് പ്ലസ് നാപ്പത് നൂറിലാവും എക്സാം നാപ്പത് മാർക്ക് ലാബ് അതായത് ആവറേജ് ആണ് കൂട്ട ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ആവറേജ് എടുക്കുക മനസ്സിലായോ അതായത് ഇപ്പൊ നിനക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഫിസിക്സിൽ നിനക്ക് ഒരു അമ്പത് മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുക ഓക്കെ പ്ലസ് ടുവിൽ നിനക്ക് അമ്പത് മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് മൊത്തം നൂറ് മാർക്ക് കിട്ടിയില്ലേ എത്ര മാർക്കിൽ നൂറ് മാർക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കിൽ നൂറ് മാർക്ക് കിട്ടി മനസ്സിലായോ നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കിൽ നൂറ് മാർക്ക് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് മാർക്ക് ഇടുക നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കിൽ നൂറ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ നിനക്ക് എത്ര പെർസെന്റേജ് ആയി നിനക്ക് എൺപത് പെർസെന്റേജ് മാർക്കായി മനസ്സിലായി ആ വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെ ഓരോ വിഷയവും കൂടി കൂട്ടി മൊത്തത്തിലാണ് നമുക്ക് ആവറേജ് എടുക്കുക ആവറേജ് അല്ല മൊത്തത്തിലാണ് നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടുക ഒരു മാർക്ക് കിട്ടുക മനസ്സിലായ അങ്ങനെയാണ് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളെ കൊറേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ കോവിഡ് ഒന്നും നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ കൊറേ കൊറേ ഈ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വരും ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിലായി സിംഗപ്പൂർ ഒന്നുമില്ലടാ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്ന അത്രക്ക് ബെസ്റ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും ഒരു രാജ്യത്തിലും ഇല്ല ഇവിടത്തെ ഇവിടത്തെ അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ നിങ്ങൾ മര്യാദയ്ക്ക് കാണാണ്ടാ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതാണ് ആ അതിന്റെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഏതാണെന്നറിയോ അല്ലല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് പറയണത് എയിംസ് എന്ന് പറയും കേട്ടോണ്ടാ 
എയിംസ് എ ഐ ഐ എം എസ് കേട്ടുണ്ടോ അതായത് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറയും ഈ എയിംസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പിള്ളേർ മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് കുത്തിരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഒരു രണ്ടു വർഷം മൂന്ന് വർഷമൊക്കെ നീറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കാരണം ഉണ്ട് അതിന് അത് വെറുതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല അവർ അതിന് വലിയൊരു കാരണം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം പറഞ്ഞുതരണോ കാരണം പറഞ്ഞുതരണോ അതായത് ഇപ്പോൾ നീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ നടക്കുന്ന ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ കേട്ടോ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ നടക്കുന്ന ഒരു എക്സാമാണ് ഈ നീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നീറ്റിൽ ഒരു വർഷം പതിനാല് തൊട്ട് പതിനാറര ലക്ഷം ആളുകൾ വരെ എക്സാം എഴുതാറുണ്ട് പതിനാല് തൊട്ട് പതിനാറര ലക്ഷം കുട്ടികൾ വരെ എക്സാം എഴുതാറുണ്ട് ഈ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പതിനാല് ലക്ഷം പേരാണ് എഴുതിയത് കേട്ടോ ഈ പതിനാല് ലക്ഷത്തിൽ ആ കഴിഞ്ഞ ലക്ഷ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പതിനാല് ലക്ഷം പേര് ഈ പതിനാല് ലക്ഷത്തിൽ ഏഴ് ലക്ഷം പേരോളം കഴിഞ്ഞ എക്സാ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എക്സാമിൽ പുറത്തായി അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു തരാം എല്ലാവരും പറയാനുള്ള സമയം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീറ്റ് എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലേക്ക് ഉള്ളതാണ് എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് യുനാനി സിദ്ധ ഹോമിയോ അലോപ്പതി ഹോമിയോ ആ ആയുർവേദ ആയുർവേദ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇത്രയ്ക്കും കോഴ്സുകൾക്കുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഈ നീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ കോളേജുകളുണ്ട് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് നീറ്റ് എക്സാം എഴുതിയിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കീം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള എക്സാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിടണം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരൊറ്റ ഫാക്ടർ കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും എയിംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് പറഞ്ഞുതരാം ഈ മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചര വർഷം ദൈർഘ്യമുള്ള കോഴ്സുകളാണ് അഞ്ചര വർഷത്തോളം ദൈർഘ്യമുള്ള കോഴ്സുകളാണ് അതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സീറ്റ് കിട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക കേരളത്തിലെ ഏത് ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും സീറ്റ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അഞ്ചര വർഷത്തിൽ ഓരോ വർഷം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് അടച്ചാൽ മതി എത്ര ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് അടച്ചാൽ മതി അഞ്ചര വർഷത്തിൽ ഓരോ വർഷവും ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വെച്ച് അടച്ചാൽ മതി ഇനി അത് ഉയർന്ന റാങ്കുള്ളവർക്ക് കിട്ടുള്ളൂട്ടാ ഇനി ഒരു മാനേജ്മെൻറ് സീറ്റൊക്കെയാണ് കിട്ടണതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലല്ല ഗവൺമെൻറ് കോളേജിലല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ മാനേജ്മെൻറ് സീറ്റാണ് കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിനും നീറ്റ് എക്സാം വേണം അതിന് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ഈ ഇരുപത്തയ്യായിരം എന്നുള്ളത് നാല് തൊട്ട് ഏഴ് ലക്ഷം വരെ ആവും ഫീസിന് ഡിഫറൻസ് കണ്ട എത്രയാവും നാല് തൊട്ട് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ വരെ ആവും ഇനി മൂന്നാമതൊരു കോട്ടയം കൂടി ഏ ആ നാല് തൊട്ട് ഏഴ് ലക്ഷം വരെ ഇനി മൂന്നാമതൊരു കോട്ടയം കൂടി ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ആർ ഐ കോട്ട എന്ന് പറയും ഈ എൻ ആർ ഐ കോട്ടയിൽ അത് ഏറ്റവും റാങ്ക് കുറവുള്ളവർക്ക് എൻ ആർ ഐ കോട്ടയിൽ കിട്ടാം കേട്ടോ എൻ ആർ ഐ കോട്ടയിൽ ഒരു വർഷം ഒരു കുട്ടി അടയ്ക്കേണ്ട ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് തൊട്ട് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഫീസ് ഡിഫറൻസ് കേൾക്കണ്ട കേട്ടാ ബിഷറെ ഇരുപത് തൊട്ട് മുപ്പത് ലക്ഷം വരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും എയിംസിന് വേണ്ടിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് പറഞ്ഞുതരാം വലിയൊരു കാരണം പറഞ്ഞുതരാം കേരള ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഒരു വർഷം മാനേജ്മെന്റ് കോളേജിൽ ഒരു വർഷം നാല് തൊട്ട് ഏഴ് ലക്ഷം വരെ എൻ ആർ ഐ കോട്ടയിലാണെങ്കിൽ ഇരുപത് തൊട്ട് മുപ്പത് ലക്ഷം വരെ ഒരു വർഷം ഓക്കെ ഓരോ വർഷത്തേക്കാണ് അഞ്ചര വർഷത്തേക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അല്ല ഓരോ വർഷത്തിനാണ് ഇത്രയ്ക്ക് ഫീസ് വരുന്നത് എയിംസിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചര വർഷത്തേക്ക് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയ്യായിരം രൂപ കൊണ്ട് പഠിച്ചിറങ്ങാം അഞ്ചര വർഷം അഞ്ചര വർഷം കൊണ്ട് അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിറങ്ങാം അതും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്
മനസ്സിലായാ അവിടെ പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേരാ അത്രയ്ക്കും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേര് അത്രയും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേരാണ് അവിടെ പഠിക്കുന്നത് മനസ്സിലായാ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചിരുന്ന പിള്ളേരാണ് അവിടെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോ അവരത്രയ്ക്കും കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നതല്ലേ അപ്പൊ അവർക്ക് ഫീസ് മേടിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ അത്രയ്ക്ക് അവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് ഫൈവ് സ്റ്റാർ ലെവല് ഫുഡ് ആണ് അവിടെ അല്ലല്ല ഡൽഹിയില് ഡൽഹിയിലുണ്ട് പിന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഡൽഹിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മെയിൻ അതെ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് അവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് രൂപയൊക്കെ ഓ ആ ഡിഫറൻസ് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കുട്ടികൾ തല കുത്തി മറിഞ്ഞ് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഈ മെഡിക്കൽ എക്സാം നിങ്ങൾ അതായത് മെഡിക്കലിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു നിങ്ങൾ മര്യാദക്ക് പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതി നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും മനസ്സിലായ അതായത് പ്ലസ് ടുവിന് മാർക്ക് അമ്പത് ശതമാനം വേണ്ടോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു അറുപത് ശതമാനം എഴുപത് ശതമാനം ഉള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഒരു ഗവൺമെൻറ് സീറ്റ് കിട്ടില്ല വേറെ കോളേജുകളിൽ മനസ്സിലായ ഗവൺമെൻറ് സീറ്റ് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾക്കൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് സീറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് ആകെ അറുപത് എഴുപത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് എൺപതിനടുത്ത് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളവർക്ക് വരെ ഈ ഗവൺമെൻറ് സീറ്റുകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല പ്ലസ് ടുവിന് മാർക്ക് അത്രയ്ക്കും അത്രയ്ക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും വലിയൊരു ഫാക്ടർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി ഇന്ന് ക്ലാസ് ബോറടിച്ച ഞാനത് പറഞ്ഞതൊന്നുള്ളൂട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞതൊന്നുള്ളൂ വെലോസിറ്റി പിടികിട്ടിയില്ലേ വെലോസിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ വെലോസിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് എക്സലറേഷനും വെലോസിറ്റിയിലും മാംഗിള് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ദ മാംഗിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി വൈ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിള് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വി വൈ ബൈ വി എക്സ് ആണ് ആക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വി ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ എ വെക്ടർ ഈക്വൽ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്ന് വരും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൂ കേട്ടോ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൂ ഇത്രയ്ക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാനുള്ളൂ ഇല്ല 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 ഈ പടത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളും കൂടി ഉണ്ട് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ആയാലും മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം എടുക്കാം ഏറ്റവും ടഫ് ഉള്ള ചാപ്റ്ററോ ഏറ്റവും ടഫ് ഉള്ളത് ടഫ് ഉള്ളതല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയും അത്രയ്ക്ക് ടഫ് ഒന്നല്ല പക്ഷെ പഠിക്കാനുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇതൊന്നല്ല ആര് പറഞ്ഞത് ഇല്ല 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 എടാ ഇതില് നോക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്ന നോട്ട് ഇത് വെക്കുമ്പോ കുറച്ചുണ്ടാവുള്ളൂ ഞാനിത് ബ്രീഫായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പി ഡി എഫ് വെച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നത് മനസ്സിലായ അതിലുള്ള എല്ലാതും എഴുതാനൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ലല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നോട്ട് എഴുതുമ്പോ കുറച്ചുണ്ടാവുള്ളൂ മനസ്സിലായ മെക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നത് ബാക്കിയൊന്നും അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടല്ല മ